శ్రీకాకుళం జిల్లాలో బాలికపై బ్లేడ్ దాడి కలకలం రేపింది రాజం నగర పంచాయతీ పరిధి డోలాపేట్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది రవీంద్ర భారతీయ విద్యా వికాస్ స్కూల్లో పదవ తరగతి చదువుతున్న బాలికపై కొందరు ఆకతాయిలు బ్లేడ్తో దాడి చేసి గాయపరిచారు దీంతో బాలికను పాఠశాల యాజమాన్యం గుట్టు చెబుడు కాకుండా ఆసుపత్రికి తరలించారు ఆ నోట ఈ నోట విషయం బయటకు పొక్కింది దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు వచ్చిందండి శ్రీకాకుళం జిల్లాలో బాలికపై బ్లేడ్ దాడి కలకలం రేపింది రాజం నగర పంచాయతీ పరిధి డోలాపేట్లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది రవీంద్ర భారతీయ విద్యా వికాస్ స్కూల్లో పదవ తరగతి చదువుతున్న బాలికపై కొందరు ఆకతాయిలు బ్లేడ్తో దాడి చేసి గాయపరిచారు దీంతో బాలికను పాఠశాల యాజమాన్యం గుట్టు చప్పుడు కాకుండా ఆసుపత్రికి తరలించారు ఆ నోట ఈ నోట విషయం బయటకు పొక్కింది దీంతో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు దీనిపై మరింత సమాచారం శ్రీకాకుళం నుంచి మా ప్రతినిధి సంతోష్ అందిస్తారు గుడ్ మార్నింగ్ సంతోష్ ఆ మధు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో చూసుకుంటే గోవర్ణం సంభవించిందని చెప్పుకోవచ్చు శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని రాజాం నగర పంచాయతీ పరిధిలో దాలపేట్ లో గల రవీంద్ర భారతి విద్యా వికాస్ స్కూల్ లో చదువుతున్నటువంటి ఒక పదిహేను తర్వాత బాధపడి కొంత ఆకతాయిలు ఆకతాయిలు బ్లేడ్ తో దాడి చేయడం జరిగింది అయితే ఈ విషయానికి ఇప్పటికే యాజమాన్యం అయితే ఉంది అయితే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో చూసుకుంటే గత ఈ నెలలో చూసుకుంటే విపరీతంగా ఆయన సంచలనం సృష్టించాయని చెప్పి చెప్పుకోవచ్చు శ్రీకాకుళంలో జిల్లా చూసుకుంటే నగర పంచాయతీ పరిధిలోని ఈ యొక్క డోలపేట గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఒక ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ లో ఈ విధంగా సంఘటన జరిగింది అయితే తెల్లవారు లేచి ఆ యొక్క ఎవరైతే ఆ యొక్క పదవ తరం బాధ ఉందో ఆ అమ్మాయి స్కూల్ కోసం తరుణంలో అదే పరిస్థితిలో ఎవరో తెలియని ఆకలి కొందరు వచ్చి ఆమెపై బ్లేడ్ తో దాడి చేశారని చెప్పేసి విషయం తెలుసుకుంది అయితే ఈ విషయానికి పోలీసులు ఇప్పటికే స్పందించడం జరిగింది స్పందించి ఆ యొక్క ఎవరైతే ఆ యొక్క బ్లేడ్ తో దాడి చేశారో వాళ్ళు కూడా పట్టుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు అయితే పూర్తి దర్యాప్తు మాత్రం చేస్తున్నారు అయితే స్కూల్ యాజమాన్యం మాత్రం ఈ విషయానికి మాత్రం గోప్యంగా ఉంచి ఎక్కడ స్కూల్ పై వచ్చే ఏవైనా పడే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇప్పటికే స్కూల్ యాజమాన్యం మాత్రం ఈ విషయానికి గోప్యంగా అవుతారని జరుగుతుంది మధు ఈ ఘటనపై తల్లిదండ్రులు ఎలా స్పందించారు అయితే దళితంతా చెప్తున్నారు ఆడపిల్లల్ని బయటకు పంపించాలంటే భయంకరంగా ఉంది ఏ విధంగా మనం కాపాడుకోవాలి స్కూల్ కు వెళ్ళినా కనీసం స్కూల్ కు కూడా దిగిపెట్టినప్పుడు కూడా ఇటువంటి ఆగా ఇచ్చారు ఆగతాయి చేస్తున్న తరుణంలో మేము ఎలా మా పిల్లల్ని ఆ స్కూల్ పంపించాలని చెప్పేసి ఒక ఆవేదన వ్యక్తం కూడా చేస్తున్నారు అయితే అమ్మాయి పరిస్థితి మాత్రం కొద్దిగా కొద్ది కొద్ది బ్లేడ్ తో ఉంది అయితే అమ్మాయికి కూడా ప్రాథమిక చికిత్సతో పాటు హాస్పిటల్ కూడా పంపించడం జరిగింది ఆమెకి చికిత్స నిమిత్తం హాస్పిటల్ లో ప్రస్తుతానికి చికిత్స అయితే జరుగుతుంది మధు ఓకే రైట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ అప్డేట్ సంతోష్ థ్యాంక్ యూ